Здравствуйте! Вы на канале Спикизи. Меня зовут Ина. На этом канале я записываю для вас видео, которые помогают изучать английский язык. А в этом видео мы продолжаем читать литературное произведение, которое называется «Самое холодное место на Земле» «The Coldest Place on Earth» by Tim Vickery, part 19. Как всегда в начале видео мы разберемся с переводом. А во второй половине видео послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читаем и переводим по предложениям. So his men are going to pull their sledges up these mountains themselves. Так что получается, это все слово so, так что получается, что его люди будут тянуть свои сани на себе. To pull their sledges и последнее слово themselves. Вот откуда появился перевод «тянуть сани на себе», если дословно «тянуть свои сани сами». Начнем еще раз сначала, чтобы не запутаться в переводе. Так что получается, что его люди будут тянуть на себе свои сани вверх на эти горы. Up these mountains – вверх на эти горы. Would you like to do that, Улов? Хотел бы так, Улов. А если дословно, хотел бы делать так, Улов. Биоланд didn't answer. Биоланд не ответил. He smiled and skied happily away across the snow. Он улыбнулся и заскользил на лыжах радостно по снегу. А если переводить дословно «skid happily away across the snow», скажем так, «ехал на лыжах счастливо away прочь по снегу». Chapter 8. Across the plateau. Восьмая глава. Через плата. Это дословный перевод. Мы можем передать смысл другими словами, как вариант переход через плата. On November 21st, the Norwegians killed 30 dogs. 21 ноября норвежцы убили 30 собак. They were happy, Amundsen said. Они прожили счастливую жизнь, сказал Амунсен. А если дословно, they were happy, они были счастливые. And now they are going to die quickly. Если переводим дословно, скажем так, и теперь они... Собираются умереть. Are going to die. Собираются умереть быстро. Нужно перефразировать, чтобы передать смысл, который Амонсен вкладывает в свои слова. Как вариант. И нам нужно их быстро убить. В том смысле, чтобы собаки не страдали. We need three sledges and eighteen dogs to go to the pole. Нам нужны трое саней и восемнадцать собак, чтобы добраться до полюса. When the dogs were dead, the other dogs ate them. Когда этих собак убили, другие собаки ели их. The men ate them too. И люди их тоже ели. They were good friends, Beyoland wrote in his diary. Они были нам хорошими друзьями, Beyoland писал в своем дневнике. And now they are good food. Начнем с дословного перевода. 
А теперь они хорошая еда. А теперь перефразируем. А теперь они выручили нас еще и с едой. Two days later, the dogs were fat. Спустя два дня собаки растолстели. Дословный перевод. Два дня позже собаки были толстые или жирные. Then, in a snowstorm, they began their journey again. И потом, прямо во время снежной бури, они начали опять свое путешествие. After the snowstorm, there was fog, and in the fog they got lost on a nice river with hundreds of big holes in it. После снежной бури был туман, фог, туман. И в этом тумане они затерялись, got lost, затерялись, на обледеневшей реке, в которой были сотни огромных провалов. Hundreds of big holes, дословно сотни больших дыр. They could see nothing, and it was very dangerous. Они ничего не видели, и это было очень опасно. They could see nothing, если дословно они могли видеть ничего. То есть, иными словами, мы можем сказать, они ничего не видели, или они ничего не могли разглядеть. In four days they moved nine kilometers. За четыре дня они проехали девять километров. But the ice is beautiful beyond road. Но все же леды прекрасные или красивые, писал Бьоланд. Blue and green and white. Голубые, зеленые и белые. This is a wonderful place, but I don't want to stay a long time. Это чудесное место, но я не хочу оставаться здесь надолго. After the ice, there were strong winds and bad snowstorms. Помимо этих прекрасных ледов, здесь нет слова «прекрасный», но это напрашивается по контексту. Помимо этих прекрасных ледов, здесь еще очень сильные ветры, strong winds, и очень сильные снежные бури, bad snowstorms. They could see nothing in front of them. Дословно, они могли видеть ничего перед собой. Перефразируем. Они ничего не видели перед собой. But every day they traveled 25 or 30 kilometers. Но каждый день они проходили 25 или 30 километров. Then on December 9th, the sun came out. И затем 9 декабря показалось солнце. The sun came out, появилось солнце или взошло солнце. Давайте теперь послушаем этот отрывок из аудиокниги. So his men are going to pull their sledges up these mountains themselves. Would you like to do that, Olaf? Bjorland didn't answer. He smiled and skied happily away across the snow. Chapter 8 Across the Plateau On November 21st, the Norwegians killed 30 dogs. They were happy, Amundsen said, and now they're going to die quickly. We need three sledges and 18 dogs to go to the pole. 
When the dogs were dead, the other dogs ate them. The men ate them too. They were good friends, Bjorland wrote in his diary. And now they are good food. Two days later, the dogs were fat. Then, in a snowstorm, they began the journey again. After the snowstorm, there was fog. And in the fog, they got lost on an ice river with hundreds of big holes in it. They could see nothing, and it was very dangerous. In four days, they moved nine kilometers. But the ice is beautiful, Bjorland wrote. Blue and green and white. This is a wonderful place, but I don't want to stay a long time. After the ice, there were strong winds and bad snowstorms. They could see nothing in front of them. But every day, they traveled twenty five or thirty kilometers. Then, on December 9th, the sun came out. Это видео подошло к концу. Если что-то осталось непонятным в этой части, задавайте вопросы. А еще поддержите это видео вашими комментариями и лайками. А по возможности поделитесь этим видео со своими друзьями. А я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.